El Mazda 3 es un coche de la clase Golf, exitoso en todo el mundo. Si bien en Alemania no le hace sombra al Volkswagen Golf y el Audi A3, es sin duda una alternativa válida. Ahora Mazda sacó un facelift. Era hora, porque la actual generación existe ya desde 2013. La actual generación del Mazda 3 es criticada por su suspensión dura. Si bien le da más agilidad, le resta confort. En este facelift es diferente. Es mucho más confortable sin renunciar a la agilidad gracias al control de distribución del par conocida ya del Mazda 6. El sistema influye a través de mínimos ajustes del par motor sobre la dirección que estabilizan el comportamiento de marcha. Concretamente, al girar es reducida por un momento la inyección de combustible y con ello el torque. Más peso se traslada hacia el eje delantero y aumenta la tracción de las ruedas delanteras, mejorando así el comportamiento de la dirección. Las modificaciones en el diseño son pocas. La aplicación cromada adelante ya no llega, por ejemplo, hasta arriba de los faros. Capacidad volumétrica del maletero, entre 364 y 1.263 litros. Un punto de crítica en el Mazda 3 actual es la calidad algo ordinaria de los materiales en el interior. El facelift, por el contrario, es muy elegante y la terminación es excelente. También todo está claramente dispuesto. Me gusta mucho. Solo hay un punto que no me agrada tanto. Aquí, junto al navegador, hay un intersticio que no va con el resto. Por lo demás, todo muy hermoso. Para el Mazda 3, la marca ofrece cinco motores a elección, tres de gasolina y dos diésel. El motor de entrada es un 1,5 litros, pero solo para el 5 puertas. Mazda no lo ofrece para el sedán 4 puertas. El motor de gasolina de 2 litros de nuestro coche de prueba tiene 88 kilovatios de potencia, o sea, 120 caballos. No parece mucho, pero alcanza, porque desarrolla un gran par. Eso sí, a altas revoluciones porque no tiene turbo. Pero más allá de las 3.000 revoluciones, desarrolla mucho empuje. Es un buen motor y se puede andar bien. Consumo homologado promedio, algo más de 5 litros cada 100 kilómetros. Velocidad máxima, 195 kilómetros por hora. Dependiendo de la terminación, el Mazda 3 viene con el sistema de recuperación de energía e el loop que almacena la energía de frenado en un condensador y la utiliza para operar los sistemas eléctricos del coche. El facelift del Mazda 3 viene con modificaciones pequeñas y más grandes que lo mejoraron mucho. No obstante, el precio no subió mucho y se acerca algo a los competidores Volkswagen y Audi. Precio de partida del Mazda 3 en Alemania, 18.190 euros. <risa> 